அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் நம்மளுடைய சேனலில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்த பல முக்கியமான டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஹைலி ரிக்வஸ்டட் வீடியோ ஆன் ஹவு டு பிகம் கியூஏ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆர் ஒரு உங்களுடைய கரியரை வந்து நீங்கள் எப்படி ஒரு டெஸ்டிங் இன்ஜினியராக ஸ்டார்ட் செய்யலாம் அதுக்கு பல டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் வில் சி ஒன் ஆஃப் த ஷார்டஸ்ட் அந்த மோஸ்ட் இஃபெக்டிவான ஒரு ரோட் மேப் ஃபார் யூ டு ஸ்டார்ட் யுவர் கரியர் ஆஸ் அ டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் ஒரு டெஸ்ட் அனலிஸ்ட் ஒரு கியூஏ எது வேணா வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் இது ரோட் மேப் வீடியோ அப்படின்றதுனால என்னுடைய ஸ்க்ரீனை ஷேர் செய்கிறேன் ஸோ என்னுடைய ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூஏ ஆர் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த க இந்த டொமைனுக்குள்ளே செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்று ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த டொமைன்னா என்ன இந்த சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்னால் என்ன எதுக்காக இது பயன்படுத்துகிறாங்க எந்த இடத்துல ஐடி கம்பெனியில் இது பயன்பட போகிறது அப்படின்ற ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் ஸோ எல்லா வீடியோஸ்லையுமே நீங்கள் ஒவ்வொரு டொமைன் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பி ஒரு பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் இல்லை ஒரு எஸ்ஐபி கன்சல்டன்ட் ஒரு வாட் எவர் ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் இருக்கும்பொழுது அவங்களுடைய ரோல் என்ன அப்படின்றது தெரிவது ரொம்ப அவசியம் அதே போல் ஒரு டெஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் அப்படின்றது எதற்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஒரு சில பேர் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்றவங்க உருவாக்கும் பொழுது அவங்க கோட் அடித்த சில விஷயங்கள்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா இல்லையா இல்லை பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான விஷயங்கள் அதில் இருக்கா இல்லையா ஏதாச்சும் மிஸ் ஆகிடுச்சா நான் ரொம்ப குரூடான டேர்ம்ஸில் பேசுகிறேன் பட் இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ வாட் இஸ் டெஸ்டிங் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப பேசிக்காக சொல்லியிருக்கேன் நான் இங்கே சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்மையுமே நீங்கள் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இன்னும் இன்டெப்தான நிறைய நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஹூ கேன் லேர்ன் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்பொழுது ஆக்சுவலாக யார் வேணால் இந்த இது படிக்கலாம் எந்த ஒரு ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்டுமே கிடையாது ஸோ எனிபடி கேன் லேர்ன் அடுத்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறோம் பட் அதற்கு முன்பு நம்ம என்னென்ன ரோல்ஸ் இங்கே நீங்கள் படித்தீங்கன்னா என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இருக்கக்கூடிய வேலைகள் அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கியூஏ ஆர் குவாலிட்டி அனலிஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டர் டெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டர் டெஸ்ட் அனலிஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர் ஸோ நீ நீங்கள் வந்து லிங்க்டின் ஆர் நோக்ரியில் வந்து தேடும் பொழுது இது போன்ற வார்த்தைகளில் தான் அவங்க வந்து அந்த ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்றதுனால தப்பாக அதை மிஸ் செஞ்சுடாதீங்க இந்தந்த வார்த்தைகளில் கண்டிப்பாக அந்த வேலை வாய்ப்புக்கு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் அடுத்து ஆவரேஜ் சேலரி ஸோ நம்ம ஒரு வேலை நம்ம இப்போ செல்ல செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோன்னா அதற்கான சம்பளம் என்ன அப்படின்ட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து யோசிப்போம் ஸோ இதற்கான ஆவரேஜ் சேலரி மினிமமே வந்து த்ரீ எல்பிஏ இருக்குது இது வந்து எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டுமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நான் சொல்கிறேன் பட் கண்டிப்பாக வென் யூ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ராஸ்டிக்காக அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இது ஆவரேஜாக தான் போட்டிருக்கேன் இட் இல் ஆல்சோ சேஞ்ச் டிபெண்டிங் ஆன் யோர் லொக்கேஷன் ஸோ நான் எப்பொழுதும் சொல்லும் சொல்லுது போல் கிளாஸ் டோரில் உங்களுடைய லொக்கேஷனில் உங்களுடைய நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை போட்டு நீங்கள் பார்க்க பொழுது சம்பளம் மாறும் அடுத்து சில சில வகையான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேட் தேவை அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் எந்த ஒரு டொமைனுக்குமே சர்டிஃபிகேஷன் இல்லாமையே உங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போகலாம் பட் இந்த ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் இது தவிர சில சர்டிஃபிகேஷன்ஸும் இருக்குது பட் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து ட்ரை செய்யலாம் அடுத்து இந்த வீடியோவில் பேசக்கூடிய அனைத்து டாபிக்ஸுக்கும் ஒரு ஃப்ரீ சோர்ஸ் வேணும் இல்லையா படிக்க ஸோ நீங்கள் எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னா இது ரெண்டு வந்து ரெண்டு யூடியூப் சேனல் இந்த ரெண்டு யூடியூப் சேனலில் நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கொண்டேன் ஃபார் இந்த டெஸ்டிங் இதை தவிர யூடியூப் சேனல்ஸ் நிறைய வீடியோ வீடியோஸ் இருக்குது ஃப்ரீயான சோர்சஸ் டு கவர் ஆல் த டாபிக்ஸ் எந்தெந்த டாபிக்ஸ் யூடியூப்பில் கவர் ஆகலை அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் அப்படி நான் சொல்லலை அப்படின்னா எல்லா டாபிக்ஸுமே யூடியூப்பில் கவர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நவ் வில் கெட் இன் டு தி ஆக்சுவலான கான்செப்ட் எப்படி நான் இதை படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இதை பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒன்றும் இல்லை வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ டு டு பிகின் வித் டெஸ்டிங் அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே வந்து ஆட்டோமேஷன் என்ஜினியர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு தான் போக
அப்படின்னா நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் இங்கே போட்டிருக்கக்கூடிய ஹெட்டிங்ஸை நீங்கள் அப்படியே கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு மோர் தேன் இனஃபாக இருக்கும் மேனுவல் டெஸ்டிங்கை நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே படிக்கலாம் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னலான ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் சென்று படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ பேசிக்காக டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் என்ன எங்கள் டெஸ்டிங்கை பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு டெஸ்ட்டுனா என்ன டெஸ்ட் கேஸ் எப்படி நம்ம உருவாக்கணும் அந்த டெஸ்ட் கேஸை உருவாக்குவதற்கான விதிமுறைகள் என்ன அது எல்லா சினாரியோவையும் எப்படி கவர் செய்யணும் ஸோ ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா டெவலப்பர் வந்து செய்யக்கூடிய வேலைக்கும் டெஸ்டர் செய்யக்கூடிய வேலைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது எந்த இடத்துல அவங்க வந்து மீட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இது வந்து மேனுவலான டெஸ்டிங் அதாவது இது வந்து வெறும் மேனுவல் டெஸ்டிங் படித்தா வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இது ஆப்வியஸாக வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்க்கு தான் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது பட் அதை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா கூட மேனுவலோட மேனுவல் டெஸ்டிங்கோட பேசிக்ஸ் தெரியணும் ஸோ மறக்காமல் இந்த என்டையர் டாப் இருக்கு <laughs> மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஜைல் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடாலஜியை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அஜைல்னால் என்ன அஜைலில் நான் ஏன் படிக்கணும் அஜைல்னால் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்க்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சில விஷயங்களை படிக்கணும் இந்த அஜைலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டூல் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஜீரா ஜீரா அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு ப்ராடக்டில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து வேலை வேலைகளையுமே வந்து லிஸ்ட் செஞ்சு ட்ராக் செய்ய ஒரு எளிமையான ஒரு ஒரு டூல் அதாவது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்குது இந்த பர்சன் இந்த வேலையை செய்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து ப்ரோக்ராம் அடிக்கிறாங்க அந்த ப்ரோக்ராமை நான் டெஸ்ட் செய்யலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு மூவ் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டோடைய என்டையர் லைஃப் சைக்கிளை மேப் செஞ்சு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய டூல் தான் வந்து இந்த ஜீரா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அஜைல் பற்றி படிக்கணும் அஜைலுக்கான ஃப்ரீ சோர்ஸஸும் யூடியூப்பில் இருக்குது ஜீரானால் என்ன அந்த ஜீரா டூல் எப்படி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இஃப் அ ஃப்ரெஷ்ஷர் ஹேஸ் knowledge on all of these கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அடுத்து எஸ்கியூஎல் நாலேஜ் கண்டிப்பாக தேவை பேசிக்கான குவெரிஸ் நீங்கள் எப்படி யூஸ் எழுத தெரியணும் அந்த பேசிக்கான டேட்டாபேஸை வந்து ஹிட் செய்யக்கூடிய குவெரிஸ் அந்த ஜாயின் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக்கான டிபி ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலே உங்களுக்கு போதும் ஆனால் அடுத்து வந்து மேஜர் மிஸ்கான்செப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா ப்ரோக்ராமிங்கே தேவை இல்லை அப்படின்றது இதெல்லாம் பேசிக்கான ப்ரோக்ராமிங் தேவை ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராமிங் வந்து டெவலப்பர் அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவை கிடையாது டெவலப்பர் அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு டெவலப்பராக மாறுவதற்கான முக்கியமான ஒரு விஷயமே வந்து இந்த டிஎஸ்ஏ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோரதம் ஸோ பேசிக்கான ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் என்ன லாங்குவேஜ் படிக்கலாம் அப்படின்னா எதர் ஜாவா ஆர் பைத்தன் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங் தெரியும் எனக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தெரியும் ஜாவா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஜாவாவை கண்டினியூ செய்யலாம் பிகாஸ் டெஸ்டிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஜாவா அதற்கு பிறகு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக படிக்க போகிறீங்க இப்போ தான் புதுசாக படிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பைத்தன் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இப்போது நீங்கள் பேசிக்கான மேனுவல் டெஸ்டிங் படிச்சிட்டீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் படிக்கவே ஆரம்பிக்கணும் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்னால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் சில நேம் சொல்வீங்க அது இதுன்னு உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள் தெரியும் இல்லையா அதெல்லாம் இங்கே தான் வரும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம செல்வதற்கு முன்பு சில விஷயங்கள் நம்ம படித்து வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தால் தான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பே புரியும் ஸோ இப்போ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆக்சுவலாக டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்குது அதெல்லாம் நான் இங்கே சொல்லலை பட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் தேடுவதற்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஆட்டோமேஷன் அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெப்சைட்ஸ் ஆர் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ வெப் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்றது இல்லை இந்த வெப் எப்படி வேலை செய்யுது வெப்சைட் எப்படி வேலை செய்யுது ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோ ஸ்லாஷ் கோ கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு போடும் பொழுது என்ன நடக்குது பேக்ரவுண்டில் இந்த யூஐ எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ற பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோமேஷனில் இருக்கக்கூடிய
செலேனியம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் பயன்படுத்துவது பயன்படுத்துவதுனால இதற்கு இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸ் ஃபார் ஜாப்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து படிக்கும் பொழுது இட் கேன் பி எய்தர் ஃபார் ஜாவா ஆர் பைத்தன் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து டிசைட் செஞ்சுட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் டூலை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு படிக்கலாம் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து யூடியூப்ல வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு ஆனால் இந்த செலேனியமுக்கு மட்டும் வந்து ஃப்ரீயாக இல்லை யாருமே போட மாட்டாங்க பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ஸ்கில் பேஸ்ட் ஒரு டூல் இல்லையா சோ அந்த டூல படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் அதனால எல்லாருமே அதற்காக காசு கேட்பாங்க சோ நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு செல்லணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா செலேனியம் கற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு செல்லலாம் பட் மேக் ஷோர் தட் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு ஸோ தட் நீங்க வந்து ஏமாறாம இருப்பதற்காக கரெக்டா உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் நீங்க படிக்கிறீங்களா அப்படின்றது தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்ப இப்போ வந்து வெப் ஆட்டோமேஷன் புரிஞ்சிருச்சு ஒரு இது 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 தவிர என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏபிஐ ஆட்டோமேஷன் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைப் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயுமே எய்தர் ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஒரு டேப்லெட் ஒரு ஐபேட் ஏதாச்சும் இந்த ஹேண்ட் ஹெல்ட் டிவைஸை வச்சு தான் அவங்க உங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் செய்வாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு டெவலப்பர் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல டெஸ்டிங்கும் தேவைப்படும் ஸோ ஒரு ஏபிஐ ஆட்டோமேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஏபிஐனா என்ன இது எப்படி வேலை செய்யுது இதுக்கும் இன்டர்நெட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இதுக்கும் வெப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு இதை நான் டெஸ்ட் செய்யணும்னா இதற்கான முக்கியமான டூல் அப்படின்றது போஸ்ட்மேன் இது வந்து ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ப நீங்களே வந்து அதை டவுன்லோட் செஞ்சு போஸ்ட்மேனுக்கு ஆன்லைனில் யூடியூப்பில் ஃப்ரீயாகவே ரிசோர்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதுக்காக இன்ஸ்டியூட்டுக்கு செல்ல வேண்டாம் இப்போது நீங்கள் வந்து ஏபிஐ ஆட்டோமேஷன் படித்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து உங்களுக்கு மொபைல் ஆட்டோமேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக படிக்கும் பொழுது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎம் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து சில டூல்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கேன் கரெக்டாக பட் இந்த ஆட்டோமேஷன் என்ஜினியர் டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் என்ஜினியராக மாறுவதற்கு அலாங் வித் தேட் சில பர்டிகுலர் டூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு டெஸ்ட் என்ஜினியராக இருக்கீங்க இட் குட் பி எய்தர் ஒரு மொபைல் ஆட்டோமேஷனுக்காக இருக்கலாம் இல்லை வெப் ஆட்டோமேஷனுக்காக இருக்கலாம் பட் அலாங் வித் தேட் நீங்கள் சில டூல்ஸ் தெரிந்து கொ தெரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய எபிலிட்டி டு கெட் இன் டு தட் ஜாப் உங்களை எளிமையாக அந்த வேலைக்கு வந்து செலக்ட் செய்ய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் கிரேடல் கிட் கிட் ஹப் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மேவன் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களை எளிமையாக அந்த ஒரு வேலைக்கு செலக்ட் செய்வாங்க இப்போது ஆட்டோமேஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக மூணு வகையாக பார்த்தோம் இந்த மூணு வகையில் அடிஷ்னலாக நான் வந்து என்னைய வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் ஒன்று படிக்கணும் இந்த மூணு வகையில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் தரவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது மேனுவல் டெஸ்டிங்கை பேசிக்காக படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த மூணு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்கில் ஏதாச்சும் ஒன்று உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு சென்ற பிறகு உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆர் எனக்கு லேட்டஸ்டாக இப்போ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்கில் என்ன சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா க்ளவுடு டெஸ்டிங் அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் டெஸ்டிங் அப்படின்றது தான் இரண்டு வகை வகையான டெஸ்டிங் விச் இஸ் இன் டிமாண்ட் அதாவது நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் இதில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களை எடுப்பாங்க ஸோ க்ளவுட் டெஸ்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் க்ளவுடு நாலேஜ் ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு இருக்குது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிமாண்ட் அதிகம் தான் ஸோ க்ளவுடு டெஸ்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை உங்களோட என்டையர் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய போகிறாங்க ஸோ எந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருந்தால் என்ன அந்த க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கும் பொழுது அந்த உங்களுடைய <laughs> to get into that particular job இன்னும் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஏபிஐயோடைய ஒரு பிக்கர் வேர்ஷன் அதாவது பல தரப்பட்ட காம்பனன்ஸை பயன்படுத்தி டெஸ்ட் செய்ய வேண்டிய ஒரு இடம் தான் மைக்ரோ சர்வீசஸ்
இதை தவிர உங்களுக்கு டெஸ்டிங்கில் வந்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா டெஸ்டிங் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவலி வெரி வெரி காம்படிட்டிவான ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு நான் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருக்கோ அதை விட அதிகமாக டெஸ்டிங்க்கு இருக்கும் பிகாஸ் எல்லாருமே நினைப்பாங்க டெஸ்டிங் வந்து எளிமையான ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னு ஆனால் அதற்கான ஸ்கில் செட் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமானது தான் ஈவன் தோ அங்கே வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அங்கே கோடிங் இல்லை அப்படின்னா இருந்தாலுமே இந்த நம்பர் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பேசிக்காக வந்து எப்படி ரோட் மேப் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதை தவிர நான் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது நீங்கள் டெஸ்டிங்கோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு புரியும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங்கில் நீங்கள் வந்து மேனுவல் டெஸ்டிங் பார்த்தீங்க ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் பார்த்தீங்க அதற்கான சில தேவையான டூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துச்சு அதை தவிர எல்லா டெஸ்டருக்கும் தேவையான சில டூல்ஸ் என்னென்ன அதாவது நீங்கள் எந்த டெஸ்டிங்க்கு போனாலுமே உங்களுக்கு சில டூல்ஸ் தேவைப்படும் அந்த டூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் கிட் டாக்கர் அப்படின்னு சில விஷயங்கள்லாம் அதை தவிர சில டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங் அதற்கும் சில வகையான டூல்ஸ் பயன்படுத்துவாங்க நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லி உங்களை கன்ஃபியூஸ் செய்ய விரும்பல உங்களுடைய போக்கஸ் இப்ப எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கரியர் ஒரு டெஸ்ட் என்ஜினியர் ஒரு டெஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் என்ஜினியர் ஒரு கியூவே ஒரு சம்திங் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டராக உங்களுடைய ஜேர்னியை நீங்கள் ஸ்டார்ட் செய்யணும் அப்படின்னா மேனுவல் டெஸ்டிங் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேனுவல் டெஸ்டிங்காக ஸ்டார்ட் செஞ்சுக்கோங்க அலாங் வித் தட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்டார்ட் செஞ்சு ஒரு ஃப்ளோவில் போகும்பொழுது யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் வித் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் படித்தால் உங்களுக்கு அதில் ஃபுல் இஃபெக்டிவான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நான் அதில் சொன்ன அனைத்து விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் நான் சொன்ன அனைத்து கீவேர்ட்ஸையுமே நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் செஞ்சு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்றது ஸோ இந்த ஃப்ளோவில் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய கரியரை எப்படி இதில் போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் செஞ்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் செஞ்சுக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க ஸோ அண்ட் லீ மீட் ஆல் இஸ் அனதர் பிராண்ட் நியூ வீடியோ டேக் ஏ ஸ்டே சேஃப் பை பை அண்ட் ஹாப்ப